எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம ஐயாவோட புத்தகம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆஹ் ஞான விடுதலை அந்த புத்தகம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆஹ் கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே நிறைய படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் சோ இந்த ஞானப்பட்டறை அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இது வரைக்கும் கேள்விப்படாததா இருக்கு இதுல நம்ம ஒரு ஒரு தலைப்பா ஒவ்வொரு வாரமா நம்ம பாக்கலாம் இதுல வந்து மொத்தம் பதினேழு தலைப்புகள் இருக்கு ஆஹ் அது எல்லாமே நம்ம ஒன்னு ஒன்னா தெளிவா பாக்க போறோம் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவதுன்னா நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க ஆஹ் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஞானம் விடுதலை அப்படின்னா வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் எப்படி நினைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா பலவிதமான பயிற்சி முயற்சிகள் செய்து அடையணும் அதுக்கப்புறம் சில தவ நிலைகள்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி நாம நினைச்சோம் ஆனா வந்து இங்க பகவத்தையா வந்து அத மிக எளிமையா ஆஹ் ஞானம்னா என்ன அதை அடையக்கூடியதா அது வந்து எல்லாருக்கும் சாத்தியமா அப்படிங்கிறத ரொம்ப எளிமையா சொல்லியிருக்காரு அதனால நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மன விடுதலை வந்து இது மூலமா கிடைச்சிருக்கு நிறைய பேர் வந்து தொடர்ந்து அவருடைய கருத்துக்களை புரிஞ்சு உள்வாங்கினவங்களுக்கெல்லாம் ஆஹ் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் மனம் வந்து வேறு பரிமாணத்துல செயல்பட ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கான ஒரு விடுதலை வந்து கிடைச்சிருக்கு இப்ப இந்த ஞானம்னா என்ன விடுதலைனா என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு டாபிக்கா போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மொத்த புத்தகமும் என்ன சொல்லுது எதெல்லாம் கவர் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு ஓவர் வியூ பாக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நான் சொன்னா இல்லையா பதினேழு தலைப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல குழந்தை நிலையே உண்மை நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு இருக்கு இது கேட்கும் போதே நல்லா இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்பமா இருந்தோம் ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையோ கவலையோ எதுவுமே இல்லை ஆஹ் ஷாலினி மேம்க்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சொல்றாங்க உங்க மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஓகேவா இருக்கா சாட்ல போடுங்க இப்ப வந்து குழந்தை அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஒரு டக்குன்னு நம்மளுக்கு கண்ணு முன்னாடி வர ஒரு இமேஜ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் வந்து ஆஹ் ஒரு எப்பவுமே சிரிச்சுட்டு இன்பமா இருக்க மாதிரி எந்த விதமான கவலைகளும் இல்லாம ஆனந்தமா இருக்க மாதிரியான ஒரு இமேஜ் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது சோ குழந்தை நிலை இதுதான் நம்மளுடைய உண்மை நிலை அப்படின்னு சொல்லி ஐயா சொல்றாரு அப்ப இந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டா நம்மளும் குழந்த மாதிரியே ஆயிடுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் அதுக்குள்ள நம்ம டீப்பா போறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ஆஹ் நம்ம வந்து ஆஹ் மத்த தலைப்புகளையும் ஒரு ஓவரிய பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்ப வந்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிறவி பயனை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற தலைப்பு இருக்கு அதுல என்ன எது பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா பிறவி பயன் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து என்ன நம்ம முன்மொழிகிறது என்ன பிறவி பயன் அப்படின்னாலே நம்ம எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா எல்லாருமே இறைவனை அடைதல் இறைவனை உணர்தல் அப்படிங்கிறது தான் பிறவி பயனா சொல்லுவோம் இல்லையா சோ இப்ப வந்து இறைவன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம அடையணும் அப்படின்னு போது அது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் விஷயம் அடுத்த கட்டமா வருது சோ அதுக்கு ஐயா வந்து இதுல வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு சோ பிறவி பயன் நம்ம நினைக்கிற அந்த இறை உணர்தலை அடையறது உண்மைதானா அப்படி ஒரு நிலை இருக்கிறதா அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு தெளிவை வந்து இதை கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அறிவு பூர்வமான புரிதல் மட்டுமே போதுமா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த தலைப்பு இருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா நமக்கு அது சில நேரங்கள்ல புரியாத மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த அனுபவம் ஞானம் இத பத்தி எல்லாம் கேட்கிறோம் எல்லாமே ஐயா சொல்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் புரியுது ஆஹ் சிந்தனையும் சிந்தித்தலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வந்து நம்மளுக்கு எண்ணங்கள் வர்றது இயற்கை 
ஆஹ் இது வந்து அதன் போக்குலாம் அது எழும் அதை சிந்த சிந்தித்தல் எனும் அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பல ஞான கருத்துக்களை சொல்லும் போது எல்லாமே நம்மளுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு ஆனா நடைமுறையில அது சாத்தியம் இல்லாம இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ்டான மனநிலையில வந்து வந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப போய் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மனநிலை வந்து பாதிக்கப்பட்ட மாதிரியும் நம்ம வந்து அடுத்த கட்டமா ஃபீல் பண்றோம் இப்ப ஆஹ் எப்படின்னா இப்ப புரிஞ்ச உடனே ஒரு மனநிலை வருது நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்குது அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு அனுபவம் வருது அந்த அனுபவம் நம்ம மனதை அனுபவிக்குது அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்மளுக்கு அது தொடரணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனா அடுத்த ஒரு வேற ஒரு சூழல்ல வேற ஒரு பிரச்சனை நம்ம சந்திக்கும் போது நம்ம குடும்பத்திலேயோ நம்ம வேலை செய்யற இடத்துலயோ நம்ம சந்திக்கும் போது வேற விதமான மன உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் நமக்கு எழுது அப்ப அது வந்து துன்பமா இருக்கு அப்ப நான் வந்து இந்த புரிதலை அடைஞ்சிட்டேன் எனக்கு ஏன் இந்த அனுபவம் வருது ஏன் இந்த மாதிரியான துயர அனுபவம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துலதான் நம்ம எப்படி தப்பு பண்றோம் புரிதல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரிஞ்சது புரிஞ்சதுதான் ஆனா நம்மளுடைய அனுபவங்களை இப்ப நம்மளுக்கு புரிஞ்ச உடனே ஒரு தெளிவு கிடைச்ச உடனே வந்த ஒரு மனநிலைய தொடரணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி கான்ஃபிளிக் பண்றோம் எப்படி நமக்குள்ளயே நாம முரண்படுறோம் அப்படிங்கறத பத்தி டீட்டெயிலா இதுல பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஹ் உணர்வு நிலைனா என்ன மனம்னா என்ன அப்படிங்கிற தெளிவு இதுல கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அறிவுபூர்வமான புரிதல் மட்டுமே போதுமா அப்படின்னா ஞானம் அப்படிங்கிறதுக்கு எதோ தவம் செய்யணும் பல பயிற்சி முயற்சிகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்க அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றீங்களே சோ இது மட்டும் போதுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கான விடையா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இதுல வந்து ஐயா எழுதியிருக்காரு சோ அதை நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எதிர்காலம் இல்லாவிட்டால் இருப்பதெல்லாம் நிகழ்காலமே அதாவது நம்ம ஒரு காலகட்டத்துல வந்து நம்ம நிறைய ஆன்மீக அமைப்புகளை தேடி போயிருப்போம் எல்லாருமே இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரு தேடலை நோக்கி தான் நம்ம பயணிக்கிறோம் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல நிலை இருக்கு அதை அடையணும் ஞானம் அடைஞ்சிட்டா எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்தும் தீர் விடுபட்டுடலாம் அப்படிங்கிற தேடலுக்காக நம்மளோட பயணத்தை தொடங்கணும் அப்ப வந்து இப்படி போகும்போது நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஒரு ஒரு பிரச்சனைய சந்திக்கும் பொழுதெல்லாம் நாம வந்து ஆஹ் அவங்க கொடுத்த பயிற்சிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டா செய் செய்தோம் அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நிகழ்காலத்துல இருங்க நிகழ்காலத்துல இருங்க நிறைய பேர் நம்ம சொல்ல கேட்டிருப்போம் ஆஹ் நிறைய ஆன்மீகவாதிகள் வந்து நிகழ்காலத்துல இருக்கிறத பத்தி இன்சிஸ்ட் பண்ணி பேசுறாங்க அப்ப அதை முயற்சி செய்யும் பொழுது நீங்க நல்லா பாருங்க அது யாராவது முயற்சி செஞ்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கியஸ் ஸ்டேட்க்கு போயிருப்போம் ஆஹ் எப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு பதட்டம் வரும் ஒரு குதிரைக்கு லாட கட்டின மாதிரி நம்ம நிகழ்காலத்துல இப்படியே இருக்கணும் டீ போக்கஸ் டீ போக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அது அப்படியே இந்த சைட் பாஸ்டுக்கு போயிட்டு வரும் இந்த சைட் ஃபியூச்சருக்கு போயிட்டு வரும் அப்ப உடனே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இது அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வர வைக்கிறது தான் நிகழ்காலம் அப்படின்னு தான் நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு புரிஞ்சுது ஆனா ஐயா வந்து இதுக்கு வேற டைமென்ஷன்ல பதில் கொடுத்துருக்காரு இது வந்து இட் வாஸ் அமேசிங் அந்த பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எந்த விதமான பயிற்சி முயற்சி இல்லாம நிகழ்காலத்துல இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த டாபிக் குள்ள போகும்போது அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா எதிர்நோக்கும் தன்மைய விட்டுறது தான் நிகழ்காலத்துல இருக்கிறது நம்ம நிகழ்காலத்துல இருக்கிறதுனா நிகழ்காலத்துல இருக்கணுங்கிற முயற்சியை செஞ்சு ஸ்ட்ரெஸ் ஆனோம் ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ எதிர்நோக்கும் தன்மையை விடு நிகழ்காலத்துல இருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு அப்ப நம்ம வந்து இது இப்படி இருக்கணும் அது அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பிடிவாதம் அந்த ஒரு எதிர் நோக்கும் தன்மை இதை விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நிகழ்காலத்துக்கு வந்துடும் புரியுதுங்களா சோ இது வந்து ஒரு அழகான ஒரு கான்செப்ட் இதை நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் நிறைய புரிய வரும் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இதுல மெயின் வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த மொத்த இதோட இதா கொடுத்துருக்காங்க இந்த எதிர்காலம் இல்லாவிட்டால் இருப்பதெல்லாம் நிகழ்காலமே அதுல அடுத்தது ஜீவான்மா பரமான்மா சமாதி அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய ஆன்மா பத்தி பேசியிருக்காரு ஆன்மாவோட ஆன்மா வந்து ஆன்மா அப்படின்னா அது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை அதைதான் நம்ம தமிழ்ல உயிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அது வந்து எப்படி நிலையானது அப்ப அது வந்து ஆஹ் ஆன்ம அதாவது நம்மளுடைய புலனறிவுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இருக்கு இல
ஆஹ் இதே வந்து அந்த ரூம்ல லைட்ட டிம் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் கிளியரா தெரியாம போயிடும் இன்னொன்னு ரொம்ப டார்க்கா லைட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற பொருளே வந்து கண்ணுக்கு தெரியாம போயிடும் அப்ப நம்ம புலனறி புலனறிவுக்கு தெரியணும்னா இந்த த்ரெஷோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி புலனுக்கு தெரியணும்னா ஒரு மினி மினிமம் வெயிட் வேல்யூ இருக்கணும் அதுக்கு அப்பதான் அது தெரியும் அப்ப நம்ம கண் உணர்ற அளவுக்கு இருந்தாதான் அந்த பொருட்கள் நமக்கு தெரியும் அப்ப நம்மளுக்கு தெரியாததுனால அது இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது அது இருக்கு ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுடைய அறிவுக்கு தெரிஞ்சு என்ன நம்ம பார்க்க முடியுது நம்மளுடைய மனம பார்க்க முடியும் நம்ம அதாவது பார்க்க முடியும் நம்மளால உணர முடியும் மனம்ன்ற அமைப்பு இருக்கிறத உயிரை நம்மளால உணர முடியுமா அப்படின்னா நம்மளால உணர முடியாது அப்ப அத வந்து சாஸ்திரங்களின் பக்கத்துல அவர் விட்டுறாரு நீ உணர முடியாததை வந்து அந்த பக்கம் வச்சுட்டு உணர்ந்த முடிஞ்சத மட்டும் நீங்க ஆஹ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத அங்க இன்சிஸ் பண்ணி சொல்றாரு நம்ம அது அது பத்தி அதுக்குள்ள போகும்போது டீட்டெயிலா பாக்கலாம் அப்புறம் பிரபாக நிலை அப்படின்னா ஆஹ் அதை பத்தியும் அவர் சொல்றாரு அதாவது நம்மளுடைய இயக்கங்கள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருப்பதையே பிரவாகம் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்மளோட இயக்கங்கள் ஆஹ் அதாவது நம்மளுடைய எல்லைக்குட்பட்ட இயக்கங்கள் அதாவது இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்குல்ல அப்ப நம்ம எல்லைக்கு உட்பட்டு ஒரு இயக்கம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது தான் பிரவாகம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு சோ பிரவாக நிலை அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஆன்ம நிலை உயிரினுடைய நிலையத்தான் பிரவாக நிலை அப்படின்னு சொல்லி அவர் விவரிக்கிறார் அதுல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்தது எது அப்படிங்கிற அடுத்த டாபிக் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து உயர்ந்தது எதுன்னா நம்ம உடனே பதில் என்ன சொல்லுவோம் எல்லாரும் ஞானம் தான் உயர்ந்தது விடுதலை தான் உயர்ந்தது இல்ல அதை விட உயர்ந்தது ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை பத்தி பேசுவோம் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா உயர்ந்ததுன்ற எதுவுமே இங்க கிடையாது நீ என் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்களோ அந்த நிலை தான் இருப்பதிலேயே உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இதை விட அருமையா வந்து ஆஹ் நம் நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆஹ் அருமையான படைப்பு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதை விட அருமையான வரிகள் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ மிக உயர்ந்ததுன்னு நம்மளை தாண்டியே நம்ம தேடி தேடி பழகிட்டோம் நம் நம்மளை விட ஒரு உயர்ந்தது எதுவுமே இல்லை நம்ம இருக்கும் நிலை தான் இருப்பதிலேயே மிக உயர்ந்த நிலை அப்ப நம் நம் நிலை வந்து நம்ம அந்த நிலைய வந்து நம்ம என்ன சொல்றது எப்படி அடையணும் எப்படி அடையணும் அடையணும்ன்ட்டு வேற ஒருத்துக்காக நம்ம போக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இருக்கிற நிலைய மறந்துடுறோம் நம்ம இருக்கிற நிலை தான் இங்க வந்து அடையறதுக்குன்னு ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம இருக்கிற நிலையை தான் நம்ம இங்க அடைய போறோம் அததான் வந்து இந்த மொத்த புத்தகமும் நமக்கு சொல்லுது ஐயாவுடைய மொத்த கருத்தும் அதுதான் சொல்லுது ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப நம்மளுடைய இயல்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அது வந்து நம்மளுடைய இயல்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆஹ் தொடர்ந்து நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் விளைவாக நமக்கு சில இயல்புகள் கிடைச்சிருக்கு இத வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து தூய்மை பண்ணணும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற போராட்டத்தெல்லாம் எப்படி விடுறது அப்படிங்கறதெல்லாம் இதுல அழகா கொடுத்துருக்காங்க சோ மொத்தத்துல ஞானம் அப்படிங்கறத ஐயாவுடைய பார்வையில ஞானம் அப்படிங்கறத என்னவா சொல்றாருன்னா நம் அறிவின் இயலாமைய உணர்றது தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த இயலாமையை உணர்ந்த உடனே ஒரு விளைவு வருது இல்லையா அந்த விளைவைத்தான் விடுதலை அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இப்ப இந்த அறிவின் இயலாமை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த முதல் டாபிக் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இல்லையா அந்த டாபிக்ல வந்து இதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சாப்டர்ல ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்தி ஒரு ஓவர் வியூ கொடுக்குறாரு ஆஹ் அவர் வந்து ஜெய்கேவுடைய ஃபாலோயரா இருந்திருந்தாரு பகவத் ஐயா நிறைய விஷயங்கள்ல ஃபாலோ பண்ணாரு அவர் என்ன சொல்வாருன்னா எல்லா இடத்துலயுமே நைன்டி பர்சன்ட் ஜெய்கேக்கும் எனக்கும் ஒத்து போவோம் அப்படின்னு சொல்வாரு ஆனா வந்து அந்த பத்து பர்சன்ட் என்ன குறைபாடு அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு தெளிவு கிடைக்குது அந்த தெளிவின் மூலமா நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் வருது அந்த ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட அவர் வந்து முன்னிலைப்படுத்தி இருக்காரு யாரு ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அதாவது சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் அட்டென்ஷன் சென்சிட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து முன்னிலைப்படுத்தி இருக்காம இருந்திருந்தால் எனக்கு அப்பவே ஞானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இவங்க விளைவுகளை முன் முன்னிலைப்படுத்திட்டாங்க அது புரியுது அந்த கான்செப்ட் அது வந்து அந்த கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா நம்ம அது என்ன சொல்ல வராங்கன்றது நம்ம டீப்பா பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் புத்தர் அவருடைய விஷயங்கள் ஆஹ் இப்ப வந்து மூச்சு பயிற்சி அதாவது மூச்சை கவனிக்கும் மூலமா ஞானம் அப்படிங்கிறத அவர்
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சரணாகதி மூலமா ஞானம் அடையறாங்க இல்லையா சரணாகதி வந்து இதுவும் சரணாகதி தானா அப்படின்னு பார்த்தா ஐயாவுடைய கான்செப்ட சரணாகதி தான் நிறைய பேர் வந்து இறைவனிடம் சரணடைந்து சரணாகதி அடையறாங்க இங்க நம்ம அறிவின் புரிதல் மூலமா சரணாகதி அடையறோம் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்ல வராது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதாவது நிறைய ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா புத்தர் ரமணர் ஓஷோ இவங்க எல்லாருமே அடைந்த நிலை ஒன்றுதான் எல்லாருடைய நிலையும் ஒண்ணுதான் ஆனா இவங்க அதுக்கு கொடுக்குற விளக்கம் தான் வெவ்வேறா இருக்கு அந்த விளக்கத்துல நிறைய முரண்பாடுகள் இருந்ததுனால மனித குலம் இதை அடையறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாயிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சாட்சி நிலை அப்படிங்கிற அடுத்த டாபிக் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விடுதலையதான் வந்து சாட்சி நிலை அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு அதாவது நம்ம அறிவின் ஏழாமையால் ஞானம் கிடைக்க அறிவின் ஏழாமையை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஞானம் மலர்கிறது அந்த ஞானத்தின் விளைவாக நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கிறது அந்த விடுதலை தான் சாட்சி நிலை அப்படின்னு சொல்றார் சாட்சி நிலை என்பது நம்ம முயற்சி செஞ்சு பண்ண வேண்டிய நிலை கிடையாது அப்படி பண்ணும் பொழுது அங்கு தன்முனைப்பு வந்துடுது அப்ப அகெயின் நம்மளுடைய செய நம்ம செய்யறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தியானம் யோகம் முக்தி இது எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் தியானம்னா என்ன இது எல்லாமே என்னன்னா மனதை வடிவமைக்கும் கலை இப்ப ஒரு தண்ணிய வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்துறோம் ஊத்திட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கும் பொழுது அது ஒரு உரை நிலைக்கு போகுது அப்ப தண்ணிய வடிவமைக்கிறோம் திரவ நிலையில இருக்க தண்ணிய வடிவமைக்கிறோம் அந்த மாதிரியான வடிவமைப்பு தான் கொடுக்குறோம் ஆனா அந்த உரை நிலை வந்து நிலையான நிலையான்னு பார்த்தா கிடையாது இல்லையா இப்ப அந்த ஃப்ரீஸ் ஆன தண்ணி வந்து எடு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டா அது மறுபடியும் அது திரவத்தன்மைக்கு போயிடும் அப்ப அந்த லிக்விட் ஸ்டேட் தான் அதனுடைய இயற்கை நிலையா இருக்கு ஆனா நம்ம தியானம் யோகம் மூலமா அதுக்கு ஒரு டிசைன தான் கொடுக்க முடியுது அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் இப்ப அது அதுக்கான விளக்கங்கள் இந்த டாபிக்ல தெளிவா இருக்கு முக்திய பத்தியும் தெளிவா வந்து அது பத்தி விளக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பொதுவா வந்து இப்ப கோபம் பத்தி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வெளியில போயிட்டு நிறைய ஆன்மீக அமைப்புகள் நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள் செய்து நம்ம தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே ரிசல்ட பாக்கும் பொழுது ஃபெயில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கும் எப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து அதெல்லாம் நான் தியானம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு அமைதி நிலைக்கு வந்துட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தவுடனே நான் கோவப்பட்டேன் அப்படின்னா உடனே வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் நம்ம கோவப்பட்டுட்டோம் நம்ம சரியான நிலையை அடையல இன்னும் நம்ம தியானம் நல்ல முழு மூச்சா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படியே தொடர்ந்து போகும்போது நம்ம கோபம் அப்படிங்கறது ஒரு கீழ்நிலை தியானம் அப்படிங்கறத ஒரு உயர்நிலை அப்படின்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் கொடுத்து எப்பவுமே ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி அதாவது நம்ம வந்து எப்பவுமே முரண்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கோபம் வந்து நம்மளுடைய இயல்புல இருந்து வெளிப்படுறது அதனால அது கீழ்நிலைன்னு நினைக்க வேண்டாம் அதுவும் தேவையான நிலையே அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பெரிய ரிலாக்சேஷன் வருது இல்லையா கோவப்படுறதுனால நம்ம தப்பானவங்க இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ரிலாக்சேஷனை கொடுக்கறதுக்கான விளக்க உரைகள் இங்க இருக்கு அது பத்தி நிறைய தெளிவா ஆராய் ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தீய பழக்கங்களிலிருந்து மீள்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் ட்ரிங்கிங் ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இப்ப காஃபி குடிக்கிறது அப்படின்னாலும் அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அடிக்ட் மாதிரி ஆயிட்டோம்னா அது இல்லைன்னா அந்த டைம்ல ஒரு ஷிவரிங் வருது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு தீய பழக்கம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து மீள்றது அப்படின்னா நம்ம பொதுவா என்ன நினைச்சுப்போம் நம்ம முயற்சி செஞ்சு நம்மளுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்போது மறுபடியும் அகெயின் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை நிம்மதியாகவும் குடிக்க மாட்டோம் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே பண்ண வேண்டாம் இயல்பா எப்படி அதை வெளிக்கொண்டு வர்றது அப்படிங்கறத பத்தி நம்மளுக்கு கிளியரா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஞானி வீற்றிருப்பது எங்கே அப்படின்னு சொல்ற தலைப்புல வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து தவம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் ஆஹ் ஏதோ ஒரு ரொம்ப வருஷம் பண்ணணும் காட்டுக்கு போய் பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுதான் வந்து நல்ல நிலை அடையறது தான் தவம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம வாழ்வே தவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் ஐயா அதாவது நம்ம ஏன் வாழ்வே தயம் தவம்னா என்னன்னா நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாமே தவம் தான் அதை வந்து எவ்வளவு நம்ம விரும்பி செய்யறோமோ என்ஜாய் பண்ணி செய்யறோமோ அது எல்லாம் தவம் தான் நம்ம தவமும்
அப்புறம் நம்மளுடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே நம்ம இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரிதான் வருது இப்ப ஒரே நிகழ்வை நம்ம ரெண்டு பேர் பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் அத ஒரு மாதிரி எடுத்துப்பாங்க இன்னொருத்தர் இன்னொன்னு மாதிரி எடுத்துப்பாங்க அப்ப ஒரே நிகழ்வை இருவர் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு காரணம் இவருடைய இயல்பு வேற இவருடைய இயல்பு வேற சோ அந்த இயல்பு தன்மையில இருந்துதான் அவங்க அதை எடுக்கிறாங்க சோ வந்து இந்த இயல்பையே மறுதளிக்கிற மனோபாவம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தான் துயரத்தை ஏற்படுத்துது நீங்க வந்து ஒரு கோவப்படுற இயல்பு உங்களுக்கு இருக்கு இல்ல ஒரு அக்ரெசிவா இருக்கீங்க அப்படின்னா அது கூட ஆஹ் எதிர்த்து போராட வேண்டிய நிலை கிடையாதுன்னு சொல்றாரு சோ அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்டமா நம்மள ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே வராரு பாருங்க ஆஹ் முதல்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா இது தப்பு இது சரி அப்படின்னு நம்ம ஒரு கொள்கையை வச்சுக்கிட்டு இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டு அதனால நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துல இங்க வந்து ஒவ்வொன்னா உடச்சுக்கிட்டே வராது இதெல்லாம் தப்பு இல்ல இதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் இதெல்லாம் உங்களுடைய நிலை இது இயற்கை இது இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டே வராது அதனால வந்து நம்ம எது வேணா செய்யலாமா எதுவுமே தப்பு இல்லையா அப்படின் போது அந்த இடத்துல லாக்கும் வைக்கிறாரு நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எப்படி அது ஒழுங்கா மாத்தணும் மாத்தணும்னா அது கூட முயற்சி இல்லாமையே பண்றதுக்கு சோ இங்க முயற்சியே இல்லாம பண்றதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் இந்த புத்தகம் ஃபுல்லாவே இருக்கு அதுக்கப்புறம் நான் யார் அதாவது வந்து நான் யார்ன்றது ஒரு அழகான தலைப்பு அது வந்து கேட்கும் போதே நம்ம வந்து ரமணருடைய நான் யாரெல்லாம் ஞாபகம் வரும் நான் ரமணர் சொன்ன சின்ன நான் பெரிய நான் இந்த விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் இந்த புக்ல வந்து தெளிவா சொல்லி இருக்காங்க ஆஹ் நம்ம வந்து நான் யார் அப்படின்றத வந்து ஒரு பெரிய டார்கெட்டா எடுத்து ரொம்ப குழப்பிட்டு இருந்த இடத்துல இவ்வளவுதான் நான் நான் அப்படிங்கிறவன் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அழகா வந்து உதாரணங்கள் கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து ஞானத்திற்கு முன்பு உங்களுடைய நிலை என்ன ஞானத்திற்கு பின்பு உங்களுடைய நிலை என்னன்னு கேட்கும் பொழுது இந்த இடத்துல அவர் சொல்றது என்னன்னா ஞானத்திற்கு முன்பு நான் போராட்ட மனநிலையில இருந்தேன் ஞானத்திற்கு பின்பு விடுதலை மனநிலையில இருக்கேன் போராட்டங்களை கைவிட்ட உடனே விடுதலை இருந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான தெளிவை அவர் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம தூங்கிக்கிட்டு இருப்போம் அப்ப வந்து ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல இருக்கிற நான் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த நான் பத்தி விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அந்த கனவு நான் ஆஹ் கனவுல இருக்கிற நான் அந்த கனவு காண்பவன் அந்த தூக்கத்துல இருக்கும் பொழுது கனவுல இருக்கிற நான் பத்தி தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே தவிர கனவு காண்பவன் நான் தான் அப்படிங்கிற தெளிவு தெரியாது அது எழுந்தவுடனதான் தெரியும் அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஆஹ் இருப்பு நிலை ஆன்ம நிலை உயிர் நிலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போக போகுது இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் சத்ரு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல பேசுறாங்க இது என்னன்னா சத்ரு அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு எல்லைக்குட்படுத்துறது நம்மளுடைய இயல்பு எப்படின்னா இப்ப பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் உங்க முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன ஆஹ் சொல்வீங்கன்னா ஆஹ் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஐயாவுடைய புத்தகங்கள் எல்லாம் விளக்க தெரியும் அப்படின்னு ஒரு எல்லைக்கு உட்படுத்திடுவீங்க ஆனா இந்த எல்லைக்குள் அடங்காதவர்களா தானே நாம இருப்போம் இதை தாண்டின வேற சில விஷயங்கள் எனக்கு இருப்போம் ஆஹ் வேற விஷயங்கள் ஆஹ் ஆர்வம் இருக்கும் வேற வேற விதமான வாழ்க்கை முறை இருக்கும் அது என்னவா இருக்கும்னு தெரியாது ஆனா நாம என்ன பாக்குறோமோ அதுக்குள்ள எல்லாரையும் ஒரு எல்லைக்கு உட்படுத்திடுவோம் ஆஹ் அப்ப வந்து இவங்களுக்கு இதுதான் வரும் இவங்களுக்கு இதுதான் வரும் அப்படின்னு ஒரு இது போட்டு ஒரு எல்லைக்கு உட்படுத்துறோம் சோ இந்த கான்செப்ட பத்தி தான் இதுல டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அததான் வந்து சத்ரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏன் எனக்கு புரியவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இப்ப எல்லாருமே பொதுவா கேட்கிற கேள்வி ஏன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்றாங்களே இது ஏன் எனக்கு புரியல அப்படின் போது அதை பத்தி உள்ள டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அதுல வந்து குரு சீடன் உறவை பத்தி பேசியிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருவுக்கும் சீடனுக்குமான உறவு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு ஐயா சொல்றாருன்னா ஆஹ் அதாவது வந்து குரு என்றா உயர்ந்தவர் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் சீடனுக்கு இது பண்ண ஆஹ் சீடனுக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்து இல்லாம எல்லாமே ஒரு நண்பரை போல இருக்கணும் சீடனுக்கு தான் பெற்ற அனுபவத்தையும் ஆஹ் எல்லாத்தையும் வந்து ஓப்பனா சொல்லி ஒரு நண்பனை போல இருப்பவன் தான் குரு அதான் குரு சீடன் உறவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கோவம் வரும்போது கவலை வரும்போது நாம என்ன செய்யணும் அதான் இந்த தலைப்பை ஏன் எனக்கு புரியவில்லை அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே அட்டன் பண்ணிடுறோம் எல்லாம் கேட்டுறோம் ஆனா அது வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி இதுல பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞானமும் விடுதலையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத முக்தினா என்ன நம்மளுடைய பிரா
மனிதனுடைய அடிப்படையே என்ன அப்படின்னா அவனுடைய இது வந்து இன்ப நுகர்ச்சி தானே இன்பத்தை தேடி அலையறது தானே இப்ப நம்ம ஞானத்தை எதுக்கு தேடணும் ஆன்மீகத்தை நோக்கி எதுக்கு வந்தோம் ஆஹ் நம்ம வந்து ஒரு நிலை இருக்கு அந்த நிலைய அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம எந்த கவலையும் இல்லாம இன்பமாவே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் தானே நம்மளை நோக்கி தள்ளுது அப்ப தொடர்ந்து அந்த மனநிலை எதுலனாலும் நான் இன்பமா இருக்கணும் இன்பமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ப நுகர்ச்சி தான் மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு டிரைவிங் போர்ஸாவே வச்சு செயல்படுறான் அதுல வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாரு இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அஞ்சு கப் காஃபி பிடிக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சு கப் காஃபி குடிச்சிட்டோம் கண்டினியூவா குடிச்சிட்டே இருக்கோம்னா ஒரு சளிப்பு வரும்ல அப்ப அந்த சளிப்பு வந்து வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் டீக்கு மாறிடுவோம் அடுத்தது ட்ரை பண்ணலான்ட்டு சோ இந்த மாதிரி வந்து அஹ் இன்ப நுகர்ச்சி தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அதை நோக்கி போறத பத்தி இதுல பேசுறாங்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இந்த டாபிக்க முடிக்கிறாங்க முயற்சியை எப்படி விடுவது அதாவது அஹ் நம்ம வந்து எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை எல்லா முயற்சிகளையும் விட்ட நிலையில் தான் ஞானம் வளருது அடைவதற்கு ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிய வைக்க தான் இந்த மொத்த புத்தகமுமே நமக்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப இவ்வளவு நாள் நம்ம அடையறதுக்கு ஏதோ இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு போராட்டம் தான் நம்ம மொத்த வாழ்க்கையினுடைய போராட்டம் நம்ம மொத்த தேடலுமே அப்ப மனிதன் அப்படின்னாலே ஒரு தேடுதல் இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஏன் இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு தேடல் ஆஹ் நம்ம தேடுறது நமக்கு கிடைச்சிடாதா நான் நான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களை வந்து அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த மாதிரியான தேடல் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம வந்து தேடிக்கிட்டே இருப்போம் வாழ்க்கையில ஆனா ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் என்ன சொல்றாருன்னா ஐயா இந்த தேடலை நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வந்த உடனே தேடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நீங்க போய் அடையறதுக்குன்னு எதுவுமே இல்ல ஏற்கனவே நீங்க அடை அந்த நிலையில தான் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத புரிய வைக்கிறார் சோ அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆயிடுவீங்க சோ இப்ப வந்து நம்ம முதல் டாபிக்கை பத்தி கொஞ்சம் இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்ப்போம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதில்கள் இருந்தா சொல்லுங்க ஆஹ் குழந்தை நிலையே உண்மை நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்ப நம்ம குழந்தையா இருக்கும் பொழுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம ரொம்ப நல்லாவே இருந்தோம் ஏன்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு பாத்துக்கிட்டாங்க எல்லாமே செஞ்சாங்க அதனால நம்ம இதுவா இருந்தோம் மட்டும் சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு அறிவு வந்து ரொம்ப வளரல அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ரொம்ப சிந்திக்கல அதனால நம்ம நல்லா இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அறிவு வளர வளர நம்மளுக்கு பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அறிவும் தன்மை வரும் பொழுது என்ன வருது கூடவே நினைவுகள் வருது அப்ப அந்த நினைவுகளே வந்து என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா குழந்தை தன்மைய வந்து வீக் ஆக்கிடுது அப்ப ஆஹ் இதான் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டில சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆதாம் ஏவால் வந்து ஆஹ் அறிவு பழத்தை சாப்பிட்ட உடனே அவங்களோட இன்னசென்ஸ் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து நல்லது கெட்டது விருப்பு வெறுப்பு இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த குழந்தை தன்மை தான் வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை தன்மை நம்ம இயல்பிலேயே நம்ம குழந்தை தன்மையில தான் இருக்கும் ஆனா வந்து இத வந்து நம்ம சமநிலை பண்ணணும் இப்ப அறிவு வரும் பொழுது அது வீக் ஆகுது இல்லையா இத நம்ம சமன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆஹ் அதாவது அறிவும் நினைவும் நம்ம பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது அது சமநிலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து குழந்தை தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க சரி சமநிலை எப்படி பண்றது இப்ப ஒரு குழந்தையா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து எதிரிகள் கிடையாது அப்புறம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து இது நல்லது இது கெட்டது ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அறி அறிவுடைய ஆதிக்கம் வந்து அதிகமாகுது வளர வளர இப்ப நம்ம வளரும் பொழுது இந்த ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அறிவு வந்து கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து குழந்தை தன்மை அதிகமாகும் மறுபடியும் சரி இப்ப வந்து எப்படி உம் இந்த அறிவுடைய ஆக்கிரமிப்பு நம்மள இப்படி ஆக்கிரமிச்சிருக்கு இல்லையா நிறைய நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு உணர்ந்திருக்கோம் அதனால நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் எல்லாம் பண்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய செயல்களை செய்யறோம் இப்ப இந்த அறிவோட டாமினேஷன் இல்லாம நம்ம எப்படி இயற்கை நிலையில இருக்கிறது அப்படின்னா எப்படி நம்ம இந்த ஆக்கிரமிப்பை அவாய்ட் பண்றது அப்படின்னு கத்துக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதாவது நம்மளுடைய அறிவின் இயலாமையை அறிவு ஒரு அளவுக்குத்தான் உதவும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அறிவினுடைய இயலாமையை நாம மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கும் பொழுது அங்கு ஞானம் வளரும் அங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அறிவின் இயலாமையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஞானம் வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கான விளக்கம் தான் இது சோ இப்ப வந்து ஆஹ் அறிவின் இயலாமையை எப்படி ஏத்துக்கிறது ஆஹ் இப்ப வந்து எப்படி ஏத்துக்கலாம்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு மெ
நம்மளுக்கு வந்து பாஸ்ட் வருது ஃபியூச்சர் வருது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வருது அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு பல விதத்துல பயன்படுது இப்ப நம்மளுக்கு பாஸ்டே இல்லை அப்படின்னா இப்ப ஒரு பிளேட்ல வந்து இட்லி வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாஸ்ட மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது இட்லின்னு மறந்துடும் அதை எடுத்து வாயில வச்சு சாப்பிடணும்ன்றத மறந்துடும் அப்ப பாஸ்ட் நமக்கு தேவை அதே மாதிரி நாளைக்கு நாம வந்து இங்க கிளம்பணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு தேவையான வேலைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஃபியூச்சரும் தேவை சோ இத வந்து நாம வந்து சாரி தேவைக்கு தேவைக்கு பயன்படுத்தாம நாம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அதிகமா நாம வந்து ஆஹ் இத வந்து இதனுடைய இதுல போய் மாட்டிக்கிறோம் அப்படி மூழ்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து பிடிவாதம் ஆயிடுறோம் அதாவது நான் தான் காரணம் என்னாலதான் இது நடக்குது அப்படின்னு அந்த அறிவினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகும் பொழுது நான் அப்படிங்கிற தன்மை வந்து அதிகமாகும் பொழுதுதான் இங்க குழந்தை தன்மையை இழக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இப்போ பிடிவாதத்தை நம்ம குறைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அறிவு வந்து ஒரு கருவியா பயன்படும் ஓகேயா பிடிவாதம் வந்து அதிகமாச்சுன்னா அதாவது பிடிவாதத்தை குறைக்கும் போது அறிவு எப்படி கருவியா பயன்படுதுன்னா இந்த மாதிரி தேவைக்கு ஆஹ் இந்த இந்த தகவல் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அதை வந்து இந்த இடத்துல அப்படி பயன்படுத்துறோம் ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருளை பத்தி இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த ஏசி ரிமோட் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அறிவு இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் சோ இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னும் நம்ம அறிவு கொண்டு நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அந்த கருவியா நம்ம அங்க பயன்படுத்துறோம் ஆனா இதே நம்ம பிடிவாதம் அதிகமா இருந்ததுன்னா என்னாலதான் என்னாலதான் இது நடக்குது என் என் நான் இல்லைன்னா இது நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியான பிடிவாதம் அதெல்லாம் அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன ஆகுதுன்னா கர் அறிவு வந்து கர்த்தாவாயிடுது அங்க அதுதான் தன்னை முன்னிலைப்படுத்துது அதாவது தன்னை முன்னிலைப்படுத்தும் நிலை தான் வந்து இங்க ஆஹ் நிறைய வந்து பரவி கிடக்குது அதனாலதான் வந்து இந்த சமூகம் வந்து ஒரு அறிவு சமூகமா மாறி போச்சு நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாரும் வந்து தன்னை முன்னிலைப்படுத்துறதுக்கு தான் ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்ப இங்க வந்து அந்த குழந்தை தன்மை வந்து இழந்து போயிருது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப என்னால எதுவும் இல்ல ஆஹ் நான் இல்லைனாலும் அதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த அறிவினுடைய இயலாமை இந்த அறிவை கொண்டு ஒரு எல்லைக்கு தான் போக முடியும் ஆஹ் இந்த அறிவை கொண்டு நம்ம மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியுமா இப்ப மனதினுடைய இயக்கத்தை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா இந்த அறிவு கொண்டு முடியல இல்ல அப்ப அந்த இடத்துல அறிவின் இயலாமையை நம்ம ஒத்துக்கணும்ல அப்ப என்னாலதான் என்னாலதான் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ராங் இருக்க இருக்க இருக்கதான் நமக்கு வந்து எல்லா பிரச்சனையும் வருது நம்மளால ஒண்ணும் இல்ல அது 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 போக்குலதான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெளிவா உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குழந்தை தன்மையை மீட்டெடுத்துடலாம் அதாவது குழந்தை தன்மைய வந்து தேடி போய் அடைய வேண்டாம் இதுதான் மெயின் இங்க பூஜிக்க வேண்டியது தேடி போய் அடைய வேண்டாம் ஏற்கனவே அது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நிலை நாம வளர வளர நம்ம அறிவினுடைய ஆதிக்கத்தால அது நமக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்ப நம்ம அந்த அறிவினுடைய ஆதிக்கத்தை அப்புறப்படுத்தும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த நிலை வந்து அழகா வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் இதுல வந்து கேள்வி பதிலா இந்த புத்தகத்துல வருது அப்ப அடுத்த கேள்வி என்ன கேக்குறாங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அறிவு தான் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு தேவையா இருக்கு நீங்க வந்து அறிவு வந்து தேவையற்றது மாதிரி சொல்றீங்களே அப்ப எப்படி வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவருக்கு வருது நமக்கும் இந்த கேள்வி வந்திருக்கும்ல அறிவு போய் தேவையில்லாததுன்னு சொல்றீங்களே அறிவால தானே இந்த மொத்த உலகமும் இயங்குது அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கும் வந்திருக்கும் அதை இந்த கேள்வி கேட்கிறவருக்கும் வந்திருக்கும் அப்ப ஐயா சொல்றாரு நான் வந்து அறிவு வேண்டான்னு சொல்லல பிடிவாதம் தான் வேண்டான்னு சொல்றேன் அந்த பிடிவாதத்தை தளர்த்தினீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே சரியாயிடும் அறிவு கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஏன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அறிவு இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க நான் ஏன் வந்து எல்லாருக்கும் சமமான அறிவு கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்கும் போது ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு மருத்துவருக்கு மருத்துவருக்கான அறிவு இருக்கணும் ஒரு பொறியாளருக்கு அதாவது இன்ஜினியருக்கு இன்ஜினியருக்கான அறிவு இருக்கணும் அந்தந்த துறை சார்ந்த அறிவு இருந்தா போதும் அவங்கவுங்களுக்கு இப்ப ஆஹ் இப்ப நான் ஸ்பீக்கரா இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வந்து மருத்துவத்தை பத்தி பேசுங்க உங்களுக்கு இது கூட தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டா தெரியாதுன்னா தெரியாது தானே இப்ப உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்கள்ல சில பேர் ஆஹ் அக்கு பஞ்சர் மருத்துவரா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்ப அப்ப அது ரிலேட்டடா பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தான் அந்த இது இருக்கும் அறிவு இருக்கும் அப்ப யாருக்கு எந்த அறிவு தேவையோ அந்த இப்ப எனக்கு எந்த அறிவு தேவையோ அதை நான் தேடி கத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த அறிவு வந்து அறிவுல வந்து ஹை லோ அப்படிங்கிறது இருக்கு அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது இப்ப ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அறிவாளியா இருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்காரு எந்த டாபிக் கொடுத்த
நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிடிவாதம் எனக்கு தான் நான் தான் அப்படிங்கிற அந்த பிடிவாதம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை சோ அப்ப கபடமற்ற தன்மை வந்து காணாம போயிடும் அந்த பிடிவாதம் இருந்ததுன்னா அப்ப சமநிலையா இருக்கணும்னா நம்ம அறிவு தேவைக்கு மட்டும் அறிவு அறிவு அதாவது எதெல்லாம் அறிவோ அதெல்லாம் நம்ம அந்த நாலேஜ எடுத்துட்டு அந்த குழந்தை தன்மைய நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நல்ல விளைவுகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ற அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது குழந்தையாக இருந்து எதையும் சிந்திக்காமல் ஒதுங்கி கொள்ள முடியவில்லை இது எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஓகே எங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது ஆனா குழந்தை தன்மையில இருந்து ஒதுங்கிக்க முடியலையே இப்ப ஒரு பிரச்சனை போனா இன்னொரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கும் ஆஹ் ஆபீஸ்ல போறோம் அந்த மாதிரி நம்ம சமூகத்துல நிறைய பேரை சந்திக்கிறோம் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் அப்ப ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா மனோரீதியாகத்தான் குழந்தையா இருக்க சொல்றேன் தவிர அதாவது ஒரு அறிவுள்ள குழந்தையா இருக்க சொல்றேன் நீங்க குழந்தை அப்படின்னோன்னே பிரச்சனையே கண்டுக்காம அதை விட்டு எஸ்கேப் ஆகுங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஒரு அறிவுள்ள குழந்தையா இருங்க என்னன்னா இப்ப ஒரு ஞானியின் லட்சணமே பாத்தீங்கன்னா அறிவுள்ள குழந்தை ஞானியா இருக்க இப்ப வந்து ஐயாவை பார்த்தோம்னாலே அந்த குழந்தை தன்மை வந்து அந்த கபடமற்ற தன்மை வந்து தெரியும் அவருடைய பார்வையில வந்து ஜட்மெண்ட் இருக்காது ஏ எதுவுமே தெரியும் அதை வந்து ஞானிகளுக்கே ஒரு தான ஒரு சிறப்பு அதெல்லாம் அந்த குழந்தை தன்மையும் இருக்கும் அதே டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா அறிவும் இருக்கும் அதாவது அவரு அவருடைய வாழ்க்கை அனுபவத்துல என்னென்ன அறிவு அவர் சேகரிச்சாரோ அந்த அறிவும் இருக்கும் அதுக்காக அவர்கிட்ட போய் மருத்துவத்தை பத்தி கேட்டா அந்த மாதிரி எல்லா அறிவும் இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது அவர் என்ன அவரோட வாழ்க்கை பயணத்துல என்ன அனுபவம் இருந்ததோ அது இருக்கும் அப்ப அதுதான் வந்து ஒரு ஞானியினுடைய லட்சணம் ஆனா குழந்தை எப்படி இருக்கு ஒரு அறியாமையினால குழந்தையா இருக்கு ஞானி வந்து எப்படி இருக்காருன்னா அறிவுள்ள குழந்தையா இருக்காரு ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து ஆஹ் இப்ப மொத்த உலகமுமே வந்து இந்த கவடமற்ற தன்மைய வந்து மறந்துட்டு தன்னாலதான் அப்படிங்கிற போக்குல போறதுனாலதான் இந்த சமூகம் வந்து அந்த குழந்தை தன்மையை இழந்த ஒரு சமூகமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இங்க கருத்து அதுக்கப்புறம் சரி உலகமே இப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கே அவங்க எல்லாம் நான் எப்படி செய்ய சரி செய்யறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு எழுந்த அதே கேள்வி அந்த கேள்வி கேட்கிறவருக்கும் எழுது அப்ப ஐயா சொல்றாரு உலகத்தை மாத்துறது நம்ம கையில இல்லை ஏன்னா உலகம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறது நம்ம மட்டும்தான் அதனால நம்மளுடைய குழந்தை தன்மையை மட்டும் மீட்போம் நம்மளுடைய அறிவின் ஆதிக்கத்தை வந்து ஆஹ் சமநிலைப்படுத்தி அது அது நம்மள ஆக்கிரமிக்காம பாத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய குழந்தை தன்மையை மட்டும் மீட்டெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அடுத்த கேள்வி வந்து சிவநிலைனா என்ன அதை எப்படி அடைவது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்ப இது வந்து அடைய வேண்டிய நிலை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை ஒரு முயற்சி பயிற்சி பண்ணி தான் அடையணும் அப்படி நீங்க அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா அந்த அடைஞ்சத வந்து திரும்ப இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அது உங்களுடைய நிலை கிடையாது நீங்க பயிற்சி முயற்சி செய்து அடைந்த நிலை உங்ககிட்ட இல்லாத நிலை அப்ப அது இப்ப கிடைச்சிருப்போம் எப்ப வேணா இழக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப சிவநிலை அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற இயற்கையான நிலை எப்போதும் இருக்கும் நிலை முயற்சிகள் தேவையற்ற நிலை அதுதான் சிவநிலை இத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது இடையூறா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவு தான் இப்ப நீங்க இருக்கும் நிலைதான் ஞானம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே நம்மளுடைய அறிவு என்னெல்லாம் சேகரிச்சிருக்குன்னா முற்காலத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் தவங்கள் செஞ்சாங்க பல விஷயங்கள் பண்ணாங்க பல கடும் பயிற்சி முயற்சிகள் யோகா அது இது நிறைய பண்ணாங்க இதெல்லாம் பண்ணி தான் அவர் அந்த நிலை அடைஞ்சாருன்னு நம்ம அறிவு வந்து சேகரிச்சு வச்சிருக்கு நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டோம் நம்மளுடைய அறிவு தான் சொல்லும் இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த நிலை கிடைக்கும் இல்லைனா இந்த நிலை எல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நிலையை நோக்கி போயிடுவோம் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப நம்ம உடனே என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு இது வந்து அந்நியமா சிவநிலை அப்படிங்கிறது வெளியில இருக்கு நமக்கு அந்நியமா இருக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணி தான் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனைக்குள்ள நம்ம வந்துடுறோம் அப்ப அதை அச்சீவ் பண்ணி அடையணும் அப்படின்ற போது அது இழப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அப்படி ஒரு விஷயத்த நம்ம அச்சீவ் பண்ணி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இது இல்ல நம்ம நினைச்ச நிலை அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் தெரியுமா அதை தான் முன்னாடியே இவர் சொல்லிடுறாராம் நீங்க இதெல்லாம் பண்ணி அடைஞ்சாலும் இதுதான் வரும் அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது இல்ல அடைய வேண்டிய நிலை அப்படிங்கறது தெரியும் அதுக்காக ஆஹ் முன்னாடியே இவருடைய அனுபவங்களை சொல்லி இருக்காரு ஏன்னா எல்லா பயிற்சி முயற்சிகளையும் செஞ்சிருக்காரு சோ தேடுறது ஆஹ் கரெக்ட் அதாவது வந்து இப்ப நம்ம ஆஹ்
அதுக்கப்புறம் தெரிந்து கொள்வதை செயல்படுத்தி அனு அனுபவத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்ப ஐயா சொல்றாரு அதாவது நம்ம அடை அடையறதுக்கு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய வழிகளை தேர்ந்தெடுத்திருப்போம்ல அந்த வழிகள் எல்லாமே தவறு அந்த நான் உங்களுக்கு எந்த விதமான வழியையும் காட்டல எல்லா வழிகளும் எல்லா பாதைகளும் தவறுங்கிறத தான் நான் சுட்டி காட்டுறேன் அடைவதற்கு வழி இல்லை விடு அதாவது இங்க வந்து அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்ல விடுறதுக்குத்தான் நிறைய இருக்கு அதாவது ஞானம் அப்படின்னா இது அப்படின்னு நம்ம குடிச்சு வச்சிருக்கிற நல்ல நிலை அப்படின்னு ஒண்ணு குடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதெல்லாம் விடும்போதுதான் நம்மள நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது அதாவது நம்மள நம்ம மிக உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பொழுது நீங்கள் இருக்கும் நிலைதான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னார் நம்மள நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம இருக்கிற நிலை எத்தகைய விலைமதிக்க முடியாத நிலைன்னு நம்ம ஒரு நொடி உணர்ந்தோம்னா நம்மளுடைய தேடலை நிறுத்திட்டு நம்மள மனப்பூர்வமா ஏற்றுப்போம் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல்ல ஒரு பரிமாணம் வந்து வேற பரிமாணத்துக்கு நம்ம போயிருவோம் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் தான் இங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் பைனலா பாத்தீங்கன்னா இப்படி பாதையே காட்டலன்னு சொல்றீங்களே எந்த பாதையுமே காட்டலன்னா அதனால் பயன் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப உடனே ஐயா சொல்றாரு பயனை நோக்கி கே கேள்வி கேட்கும் போதே நீங்க அடையறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அடைவிடம் இருக்கு அடைவிடம் இருக்குன்னு தேடுறோம் இப்ப நம்ம பயன் நம்ம சொல்றோம் எதுவுமே இல்ல அடையறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடனே நம்மளுக்கு அடுத்தது ஒரு பக்தி மனப்பான்மை வந்து அப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும் அது இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அடையறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா அப்ப அதனால என்ன பயன் அப்படின்னு தான் அடுத்த கேள்வி வருது இந்த கேள்வி வரும்பொழுது இன்னும் நம்ம மனசு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்குன்னா அடைவிடம் ஒண்ணு இருக்கு அடைவிடம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அடைவிடம் ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுதான் நான் மொத்தமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்றாரு சோ அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் மெயின் விஷயம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இங்க சூப்பரா சொல்றாரு அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு பஸ்ல ஏறுறீங்க சென்னைக்கு போனோம்னு டிக்கெட் கேட்கலீங்க இது சென்னைக்கு போகாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்ப உடனே என்ன பண்ணிடுவோம் நம்ம இறங்கி தானே வந்துருவோம் சென்னைக்கு போகலனாலும் பரவாயில்லன்னு போகமா போக மாட்டோம்ல அதே மாதிரி அடையணும்னு நினைச்சு உன்ன தேடுறோம் அடையறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம் உண்மையாலே கண்டுபிடிச்சிடுறோம் உண்மையாலே உணர்ந்துடுறோம் அப்ப உடனே என்ன பண்ணுவோம் தேடுதல நிறுத்திடுவோம் தேடுதல வந்து ஆஹ் முற்றுப்புள்ளி வச்ச கணமே அடையறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற முற்றுப்புள்ளி வச்ச கணமே நம்ம இருக்கும் நிலைதான் இயற்கையான நிலை இந்த நிலையை அப்படியே ஏத்துப்போம் இந்த நிலையை ஏத்து நமக்குள்ள நம்ம காம்ப்ரமைஸ் ஆகி நம்ம செட்டில் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம் இந்த ரிலாக்ஸ் மனநிலையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா உலகமே வந்து எப்படி இருக்கும் அழகா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஏதாவது டவுட் இப்ப இன்னைக்கு எடுத்த இந்த குழந்தை நிலைன்னு சொல்லி நம்ம அடைய வேண்டிய நிலைன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளு மேடம் வணக்கம் மேடம் ஆஹ் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க மேடம் நீங்க ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப அருமையா பேசுனீங்க எல்லா ஆக்சுவலா ஞானப்பட்டறை நீங்க வந்து இந்த புக்கை வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்கன்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துடுச்சு அதை நல்லா ஏன்னா ஏற்க படிச்சிருக்கேன் நானும் இந்த புக்கை இருந்தாலும் நீங்க அதை ஆடியோவா நீங்க சொல்லும் போது அது நிறைய விஷயம் இன்னும் புரிய வருது என்னோட கேள்வி என்னன்னா மேடம் இப்ப ஆக்சுவலா இது எல்லாமே நான் ஐயா புக்கு நிறைய படிச்சிருக்கேன் நிறைய தெளிவு இருக்கு நிறைய புரிஞ்சிருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்ம கிட்ட இருக்குது மாதிரி இப்ப கூட இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம உடனே ஒரு ஞான நிலைக்கு போயிடணும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த பிரஷரும் நமக்கு இருக்க கூடாது உடம்புக்குள்ள எந்த ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு சோ அந்த இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுன்றது தான் தடன்றது நீங்க பேசும்போதும் புரியுது இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒர்க் ப்ரெஷர்ல ஒரு மாதிரி அந்த எமோஷனல் பெயின் அந்த பாடியில இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் இருக்கதான் செய்யுது அதுக்கப்புறமும் ஆனா நீங்க அது அது இயல்பு தான் அது சரியா அது நம்ம இயல்புன்னு நினைச்சு விட்டுணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஆனா அது அது அதை எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம ஏதோ ஒரு எதிர்பார்க்கிறோங்கிற விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு புரியுது இதை மேற்கொண்டு எப்படி மேடம் இதை எடுத்துக்கிறது ஆக்சுவலா கம்ப்ளீட்டா எதையுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னும் போது இது எதனாச்சும் திருப்பி புரிஞ்சுக்கணும் மாதிரி இருக்கா இல்ல ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அப்படியே அது ஒரு அந்த ஒரு கட்டத்துக்கு மேல போக முடியல அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு அது இப்ப நீங்க வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு சிம்பிளா உங்களுக்கு இதுல இருந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வழியா நான் சொல்றேன் பாருங்க ஆஹ் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஸ்கூல் எக்ஸாம் அந்த போர்டு எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுறாங்கல்ல டென்த் டுவெல்த் அந்த மாதிரி சோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸா
பதட்டம் வந்தா ஓகே இப்ப அதாவது நான் முடிச்சுட்டேன் இப்ப டென்த் முடிக்க போறேன் எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு நான் இன்னைக்கு பதட்டத்துல இருக்கேன் ஓகே அது ரைட்டு இப்ப தொடர்ந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க தொடர்ந்து பதட்டமாவே தான் இருக்கு பதட்டமாவே இருந்துட்டு இருப்பீங்க அப்ப தொடர்ந்து அந்த பதட்ட உணர்வு உங்களுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்குன்னா நீங்க செய்யற வேலை இருக்கு இல்லையா இப்ப நீங்க செய்யற வேலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான வேலையா அப்படின்னு பாருங்க அதுல வந்து தொடர்ந்து உங்களுக்கு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அஹ் புறத்துல என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றது அப்படின்னு யோசிங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுங்க இல்ல அதுல இருந்து வேற மாற்று என்ன பண்ணலாம் அந்த வேலையை தாண்டி நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா இந்த இல்ல இந்த வேலைதான் நமக்கான வழியா அப்படிங்கிறதுல ஒரு போக்கஸ் பண்ணுங்க அதாவது ஆஹ் ஒரு விஷயம் பிடிக்காமையே இருக்கு நமக்கு ஒவ்வாததா இருக்கு அப்படின்னா தொடர்ந்து அது ஒரு பதட்டத்தை எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேயா சோ டெய்லி எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி பதட்டத்தை டெய்லி எழுப்பிட்டு இருக்கோம் சோ அது வந்து நேச்சர் அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம புறத்துல ஏதாவது மாற்ற வேண்டி இருந்ததுன்னா நீங்க மாற்றி பாருங்க அதாவது அதுக்காக வந்து ஆஹ் எல்லாத்தையும் புறத்துல நம்ம வந்து மாத்திரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் கிடையாது முடிஞ்சதுன்னா அதை ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு விஷயம் பதட்டத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அதுக்காக இந்த இந்த ஹிண்ட் எடுத்து நீங்க ஒரு முயற்சி செஞ்சுப்பாரு ரைட் மேடம் ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கேன் நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நைன் கம்பெனிஸ் எல்லாம் எம்என்சிஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நான் கே நான் இருக்கிற நிலைமையில தான் மோஸ்ட் ஆஃப் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க என்னன்னா அந்த டார்கெட் ப்ரெஷர் பாஸ் இருப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க நம்ம வந்து கண் முடித்தனமா ஒரு சில டார்கெட் கொடுப்பாங்க அதை முடிச்சு ஆகணுன்ற கட்டாயத்துல இருப்போம் ஸோ வீட்டுல கூட ஒரு ஹவுஸ் உமனா கூட இருக்கட்டும் அவங்களும் ப்ரெஷர் எல்லாரையும் ஹேண்டில் பண்ணும் இது வந்து பொதுவான வாழ்க்கையில எல்லாருமே அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் தான் இது ஸோ அது வந்து நம்ம தவிர்த்துக்க முடியாது எங்கேயும் நம்ம உலகத்தை விட்டு எங்கேயும் ஓடி போட முடியாது வேற வகையான வேலைக்கு போனாலும் அங்கேயும் இது இருக்குவேன் வேற ஒரு வடிவத்துல இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது வந்து புரியுது அது வந்து உலகமே இப்படி இந்த விஷயத்துல இருக்குன்னு ஸோ அது மாதிரி இடத்துல தான் ஞானம் முக்கியமா தேவைப்படுது புரிதல் தேவைப்படுது அப்படியாப்பட்ட ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி இருக்கணும் நீங்க புறத்துல என்ன பண்ண முடியும் இப்ப தொடர்ந்து ஒரு ஆங்கைட்டி இருக்கு அப்படின்னா புறத்துல என்ன பண்ணணும் அது மாற்றம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத யோசிங்க அதுல ப்ரொடக்டிவா என்ன பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத யோசிங்க இப்ப அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது தொடர்ந்து அதுலதான் இருக்கு அப்படின்னா அதுல என்ன பண்றது அவுட் ஆஃப் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு வீடு இருக்கு அந்த சூழல்ல வந்து ஒரு ஒரு நபர் இப்படித்தான் இருக்காங்க ஒரு நபர் அப்படிதான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு டிசைனும் ஒரு ஒரு மாதிரி சோ அந்த டிசைனை எப்படி அலாப் பண்ணுது அந்த டிசைனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அதெல்லாம் அந்த கலையெல்லாம் கத்துக்கணும் நம்ம அதாவது உள்ள போராட வேண்டாம் ஆனா வெளியில நம்ம வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற டெக்னிக்க மட்டும் கத்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஒருத்தர் வந்து நம்ம மேல கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு மேனேஜர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்ப தொடர்ந்து அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா இந்த டிசைன் இப்படிதான் இது வீட்லயும் இப்படிதான் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டே இப்படிதான் பண்ணும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடுவோம் ஓகே அதனால அவர் வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்பட மாட்டோம் அந்த மாதிரி அதை தான் அடாப்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்ப இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியுமான்னு பாருங்க முடியாத இடத்துல ஓகே இதை இதை எப்படி வந்து நம்ம எஃபெக்டிவா சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்ட்ல கொண்டு போகாம நம்ம எப்படி டீல் பண்ணலாம்ன்ற ஐடியாவா எடுத்துக்கோங்க கரெக்ட் மேடம் ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து வெளியே இருக்கிற பீப்புள் யாருமே கம்ப்ளைண்ட் இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் அவங்க அவங்க சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி சுயநலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்கன்றது புரியுது எனக்கு அது கம்ப்ளைண்ட் யாருமே கிடையாது ஆனா என்ன பண்றேன்னா இந்த புரிதல் ஏற்பட்டு இந்த புக்ல ஐயாவோட ஐயாவோட புக்ல கரெக்டா சொல்ற வார்த்தைகள்லாம் சத்தியம்தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அகத்தை நம்ம சீரமைக்கணும் இந்த புறத்தை ஹேண்டில் பண்றதுக்காக அகத்தை வந்து ஒண்ணும் பண்ணாம விட்டுணுன்றத கூட நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒண்ணு பண்ணாம விட்டா நம்ம எப்படி இருக்கும் பாருங்க இப்ப நம்ம மனசுல எதுவும் ப்ரெஷர் இல்லாம இருக்கா இப்ப நம்ம அமைதியா இருக்குமா அப்படிங்கறத நான் தினமும் நான் அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கும் போது இப்ப நம்ம ஒரு வெக்கேஷன்ல இருக்கோம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சந்தோஷமா தான் இருக்கும் திரும்ப வந்து ஆபீஸ் போகும்போது அதே சந்தோஷம் நான் அப்ப சந்தோஷமா இருந்தனே அப்ப எனக்கு அதே ஏன் தொடரல அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது இல்ல சோ சூழலுக்கு ஏத்த உணர்வு வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இரு
இத மாதிரி இது இப்படிதான் இருக்கும் அதாவது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அப்படியே விட்டுறணும் ஏன்னா மனிதன் ஒண்ணு இருந்தா மனம்னு ஒரு டிசைன் இருந்தா அங்க பிரச்சனைங்கிறதும் சாத்தியம் இல்லையா ஸோ எல்லாருமே ஏன்னா நீங்க ஒரு உணர்வு எழுப்புவீங்க நான் ஒரு உணர்வு எழுப்புவேன் இன்னொருத்தர் இன்னொரு விதமான உணர்வு எழுப்புவாரு அப்ப நம்மளுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வரும் சண்டை வரும் இது எல்லாமே இயல்பு தானே ஸோ இதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற எடுத்துட்டு அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் அது அவங்களோட நிலைப்பாடு அவங்க வெளிப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு கன்சல் பண்ணாம போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கலாம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் அகேன் சுதாகர் பேசுறேன் நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஒன்று ஒன்னா நீங்க சொல்லும் போது ரொம்ப அருமையா இருந்தது நீங்க அந்த புக்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து இப்ப குழந்தைத்தனமா எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இதை விட நடுவில் நீங்க நிறைய விஷயம் என்ன சொன்னீங்கன்னா எப்படி வந்து அறிவு வந்து எப்படி தடை நம்ம தடையா இருக்கு எப்படி நம்ம முரண்பாடுறோம் நம்மளுக்குள்ள அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டாபிக் அந்த புக்ல நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு எப்படி ஆர்வமா இருக்கு நீங்க ஒரு ஒரு வாரம் எப்படி நீங்க கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு நீங்க அந்த புக்க ஏதோ அந்த ஐயாவை கிட்ட அந்த புக்ல படிக்கிறதுக்கும் நம்ம ஆடியோவும் அதே விஷயத்த திருப்பி கேட்கும் போதும் அது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது நம்மளுக்குள்ள ஏற்கனவே படிச்சா கூட நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது நம்ம அதை மனப்பூர்வமா கேட்கும் போது அது நமக்குள்ள ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துது நான் கண்டிப்பா உங்களோட வார வாரம் அட்டன் பண்ணுவேன் நான் உங்க நீங்க இந்த ஞானப்பட்டறேன்னு சொல்லி இந்த புக்கை நீங்க ரிவ்யூ பண்றேன்னு சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிடுச்சு சோ நீங்க நல்லா ஒரு ஒரு வாரமும் நீங்க உங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் இது நீங்க நீங்க பேசுறது அந்த ஃப்ளோ அந்த கரெக்டா சொல்ற விஷயம் எல்லாமே அருமையா இருக்கு இது சிறப்பு மேடம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சூப்பரா சரி தேங்க்யூ அனதர் கொஸ்டின் விச் இஸ் அர்சனல் கொஸ்டின் இஃப் யூ மே ஆர் மே நாட் வாண்ட் ஆன்சர் ஹவு லாங் ஹவ் யூ பீன் வித் ஐயா how many years you have studied his books and other things and uh, after meeting with ayya how long it took for you to get the jnana vidyalay if you want to answer you can answer sir sir kandipa idella da sollano illaya ena ungalku ellarkume adhu dhaan theva padudhu so idu eppadi enakume first jnana muga matan panumbodhu ivangalukku la purinjirukku app namakku vande namba eppa idhil irundhu idha purinjhu namba velila varuvom appingra theedal dhaan irundhudhu சோ அது மாதிரி நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் சென்னையில நடந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணேன் அதுல வந்து அட்டன் பண்ண உடனே எனக்கு ஐயாவோட இதுல இருந்து எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா எது கூடியுமே போராடாதீங்க எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் என்னோட கொஸ்டினே அங்க அதுதான் கேட்டேன் ஆஹ் நீங்க எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ண சொல்றீங்க அக போராட்டம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்க சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்ட்ல ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப மீட்டிங் வச்சாங்க அட்டன் பண்ணவங்கள எல்லாம் கூப்பிட்டு அப்ப நான் சொன்ன சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்ட்ல போராட வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு நான் வந்து இப்ப சொசைட்டியோட முரண்படுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் போராடுறது இல்லை பட் ஒரு மனிதரை வந்து எப்படி அப்படியே ஏத்துக்கிறது அவர் எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே எப்படி ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கறதுல தான் எனக்கு குழப்பம் இருக்குன்னு சொன்னோன்னா ஐயா ஒரே வார்த்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டாரு நீங்க ஏத்துதான் ஆகணும் வேற வழி இல்லைன்ட்டு அதுக்கப்புறமா அட்டன் பண்ணி முடிச்சு ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறமா இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு என் நான் வந்து என்னுடைய தேடல் எப்படி ஏத்துக்கிறது எப்படி ஏத்துக்கிறது எனக்குள்ள நான் கேள்வி கேட்டு எனக்குள்ள நான் பயணிச்சு அது அது ரிலேட்டடா நான் வெளியே நிறைய டிராவல் பண்ணி எனக்குள்ள நான் யோசிக்க 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 அந்த அதாவது நம்ம எதை ஒண்ணு தீவிரமா நம்ம வந்து அதுக்கான விடை வேணும்னு தேடுறோமோ அந்த விடை வந்து நமக்கு காண்பிக்கப்படும்ன்றதுதான் உண்மை ஸோ இதுதான் ஏத்துக்கிறதா ஓ ஏத்துக்கும் போது இவ்வளோ மாற்றங்கள் நிகழுமா இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குமா அப்படின்றது எனக்குள்ளேயே எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது மனம் வந்து வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு போனத பாக்க முடிஞ்சது அதாவது அது எதுவுமே நம்ம முயற்சி செஞ்சே அடையல அப்படிங்கறதுதான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஆஹ் அதாவது முயற்சினால அடைய அடையறதுக்காக நிறைய இடத்துல போய் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன இடத்துல இங்க வந்து முயற்சிய கைவிட்ட உடனே எல்லாமே கிடைக்குது அப்படின்னோன்னா ரொம்ப ஜாலியா இருக்குல்ல வேலையே செய்யாம உனக்கு சாப்பாடுன்னா அது ஒரு ஹாப்பி இல்ல ஓ நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாமா எல்லாமே கிடைச்சிருமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு அது அந்த அதான் அந்த நிலை வந்து ஆஹ் இப்ப இப்ப இருக்கிற நிலைய வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தெரியல அது வந்து ஒரு ஆனந்த நிலை பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் எல்லாம் நினைச்சு எடுத்துக்காதீங்க இப்ப மீட்டிங்க்கு முன்னாடி நானும் ஆங்ஸைட்டி இருக்கதான் செஞ்சது அதாவது ஐயோ இது என்ன ஸ்டாண்ட்ல மொபைல்ல பிக்ஸ் பண்றதுல ஒரு பதட்டம் அப்ப அது
இதெல்லாம் இதெல்லாமே பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் தானே இது வந்து ஓ நீங்க ஏதாவது நீங்க ஏதாவது புரிஞ்சுட்டீங்களே நீங்க ஏன் பதட்டா ஆகுறீங்க நீங்க ஏன் ரூம் அட்டன் பண்ணலன்னா என்ன ஆயிட போகுது இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஆயிரம் பேர் என்ன வேணா கேட்கலாம் ஆனா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கும் போது இப்ப இத்தனை பேர் வருவாங்களே நம்ம கரெக்டா டெலிவர் பண்ணுமே அப்படிங்கும் போது ஒரு பதட்டம் வரதானே செய்யும் அது நேச்சுரல் தானே ஆனா எனக்குள்ள அந்த போராட்டமும் விடுதலையும் முடிஞ்சு முடிவடைஞ்சிருச்சு அது ஒரு ரெண்டு மாசத்திலேயே நடந்துருச்சு ரொம்ப அது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் இது இது ஏன் மனசா இப்படி எல்லாம் கூட இருக்குமா அமை அப்படியே ஒரு கிளியரா எப்படி இப்படி இருக்கு அந்த பிரவாகத்தை உணரும் போது அது அது அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் தான் எனக்கான தீர்வா நான் பார்த்தேன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறது எந்த முரண்பாடும் இல்லாம ஏத்துக்கிறது அப்படியே ஏத்துக்கிறது அததான் வந்து எல்லா டைமென்ஷனையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப சிக்கல் வரும்போது நான் அதுதான் பண்றேன் ஏத்துக்கிறது எப்படி ஏத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பண்றேன் இப்ப ஒரு சிக்கல் இப்ப திடீர்னு யாராவது திட்டுறாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே இவரு நம்மள திட்டாரு அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் கோபம் வரும் ஆத்திரம் வரும் எல்லாமே எல்லாரும் எல்லாமே ஹியூமன்ஸ் தானே நம்ம மனதோடு தானே வாழறோம் அது எல்லாமே வரும் அப்புறம் வந்து ஓகே ஓகே அவரு அவரு டிசைன் அப்படி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கேஷுவலா எடுத்துக்கிறது அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் இட் கிவ்ஸ் மீ கிரேட் ஹோப் i am also in the same i am noticing it uh, every day this uh, changes that are happening thank you for uh, uh-huh. reiterating this kind of thing thank you thank you thank you adhe time la ore or vishayam yaru change edir paakadinga ipo edho naanga or paravasa nilai adanjitom abbingra maathiriyo ipo andha sir sonna maathiri avar sonnara naano or change nokki poittirken அப்படின்னு அது ஒரு பரவச நிலை அதுல இவங்க எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படி சொல்லி அதுல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க அதான் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆங்கைட்டி எல்லா ப்ரெஷர் இதே சொசைட்டில தான் நம்மளும் வாழறோம் இதே சொசைட்டில தான் பகவத்தையாவும் இருக்காரு அவருக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் நிறைய ஹேண்டில் பண்ண ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஆர்கனைசேஷன கட்டி மேய்க்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா சோ அதுல அவரு சிக்கலை சந்திப்பாரு எல்லாருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஹாய் மேம் தேங்க்யூ சோ மச் You are doing a really great job. What is it, madam? One of the things that I have to attend to the Zoom meeting, I have to attend to the Zoom meeting. This is a great experience. This is what I have to say to you. There are a lot of things going on in us. But when I have to speak to the speech, I have to speak to the Zoom meeting. You know, the easeful state. It is a very powerful state. This is a very powerful state. நான் எப்ப இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றேனோ ஒரு ஆசிரியர் தவறாம எல்லா ஆசிரியரோட ஸ்பீச்லயும் இத நான் உணர்ந்துகிட்டே இருக்கேன் சோ थैंक यू so much madam i will definitely attend the coming class thank you நான் சவன் ஆச்சு முடிச்சுக்கோமா ஓகே தென் லைக் த ஜூம் மீட்டிங் வந்த எல்லாருக்கும் பகவத் மிஷன் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கிறோம் அதே நேரத்துல வந்து இந்த இவ்வளவு சிறப்பா இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போன திருமதி வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்கறதா பார்த்துருக்காங்க ரொம்ப தெளிவா உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இது உங்களுக்கு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுற ஆவலுக்கு உண்டி இருக்கும் நன்றி எல்லோருக்கும் <laughs> <laughs>